a empezar hoy con pues una definición de una notación. Entonces, a ver, este, tenemos como siempre un espacio topológico y ahora vamos a tomar dos trayectorias, ¿no? Una la voy a llamar alfa, las trayectorias empiezan del 0 a 1, van a X y esta va a cumplir que pues alfa de 0, digamos, es un X0 y alfa de 1 es un X1, ¿no? Hay alfa de 1 es un X1. Y la otra le voy a llamar beta, que va a ser una trayectoria que va del 0, 1 a X. Y esta a beta de 0 va a ser el X1 y beta de, 2, de 1, que no me importa mucho, pues le voy a llamar X2, ¿no? Nada más por llamarle algo. Y entonces la situación es más o menos así. Ahorita digo cuál es la definición. Por aquí está X. Este, por ahí están los puntos X0, X1 y X2. Y tengo primero una trayectoria alfa que conecta este con este. Esa es alfa. Y luego tengo una beta que conecta este con este. Creo que sí lo estoy pintando bien, no sé. Esta es beta. Y entonces ahora sí, cuando tienes esta situación, puedes definir, definimos, ay, ¿cómo se le llama eso? Ay, ¿cómo será? Creo que es así, pero bueno. Se lee bien, alfa concatenada con beta, es una trayectoria, por supuesto es una función que va del 0 a 1 a x, este, definimos alfa como alfa concatenado con beta en t vale alfa de 2t si 0 es menor o igual que t, menor o igual que en medio y beta ay, ¿cuánto es aquí? 2t menos 1 si un medio es menor o igual que t, menor o igual que 1 a ver, vamos viendo este, si estoy en un medio, esto vale 1, digo 0. Si estoy en 1, esto vale 1. Está bien, entonces, a ver. Este, no sé si lo vean, pero esto de verdad es una función continua. Porque, a ver, vamos a decir por qué es una función continua, ¿no? Este, ay, a lo mejor lo debería decir acá abajo, más bien que ahí un montón de Este... Alfa concatenado con beta es una función continua, ¿no? Esa sería como la primera observación trivial que hacemos aquí. Este, pues sí, ¿no? Porque alfa es una función continua, beta es una función continua. Esto que está aquí adentro del paréntesis son funciones que van de los reales en los reales, que son polinomios, ¿no? Entonces son, son continuos. Entonces, esta de acá arriba es una composición de funciones continuas. En este intervalo, esta que está acá abajo es una composición de funciones continuas en ese intervalo, y se pegan bien, ¿no? O sea, en la intersección del de arriba con el de abajo, que es el 1 medio, la de arriba vale alfa de 1, que es x1, y la de abajo vale también, aquí cuando estás en un medio, vale 0, ¿no? Beta de 0, que es también x1, ¿no? Entonces se pegan bien. Entonces la situación es más o menos así, este, esa alfa concatenado con beta este, recorre lo mismo que recorren alfa y beta este, nada más que esto lo hace hace todo el movimiento en el intervalo 0-1 ¿no? mis maestros dicen que esta la recorre como dos veces más rápido que alfa la concatenación y la beta también se recorre dos veces más rápido que la, que la beta ¿no? y entonces este, también mis maestros decían que las trayectorias se pueden sumar. Eso se puede pensar como una especie de suma, ¿no? Por supuesto, esto está definido solamente si la primera termina donde empieza la segunda, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido hablar de la concatenación. Tienes que, la primera tiene que terminar donde empieza la segunda, ¿no? Para que se pueda hablar de esa cosa. Bueno, eso solo es una definición. Este, esta cosa va a resultar importante 
Este, porque ya dije que las trayectorias se suman, bueno, se pueden sumar, si, está, si tienes una buena situación, se pueden sumar. Este, esta suma va a ser importante para nosotros, pero de hecho la introduje ahora, porque la voy a usar en otra cosa antes de hablar de la suma, ¿no? Pero bueno, esa es una. Antes de pasar a lo que sí me interesa hablar hoy, que es cosas de homotopía, quiero hacer un par de observaciones, bueno, no sé si observaciones, de proposiciones, antes de pasarnos a la homotopía, ¿no? La primera observación que quiero hacer, y que seguramente ya les probaron en cálculo, digo, perdón, no, bueno, a lo mejor sí en cálculo, no sé, este, en algún curso, es que si tú te tomas, bueno, te tomas los reales con la usual, ¿no? Este, RM, este, y te tomas allá adentro un subconjunto que sea numerable. Otra vez, numerable significa que su cardinal es menor o igual que el cardinal de los naturales, ¿no? Y entonces, lo que dice la proposición es que si tú a Rn le quitas A, lo que te queda es un conjunto conexo. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto? Este, y bueno, eso es una proposición. Este, si, no, si alguno de ustedes no lo ha visto, la prueba es más o menos sencilla. La voy, voy a hacer un dibujo nada más y ya me voy de esta proposición, pues, este, lo que uno hace es decir, ah, el, el espacio no solo es conexo, ¿no? El espacio es, de hecho, es, bueno, este, esta diferencia no solamente es conexa, es conexa por trayectorias, ¿no? De hecho, a lo mejor debería decir eso, pero bueno, ahorita lo voy a decir. Y la prueba no más o menos así, lo hice mal. Uno dice, si yo quiero probar que es conexo, y de hecho aquí dije que, de hecho, es conexo, por trayectorias, ¿no? En particular es conexo, pero bueno. Este, si uno quiere probar que eso es conexo por trayectoria, se toma dos puntos en R n menos A. Y se toma alguna cosa ahí que sea homeomorfa al 0, 1, un segmento, ¿cuál? El que tú quieras, ese segmento, este, una cosa homeomorfa al 0, 1. Y dice, ah, fíjate que por cada punto aquí, por cada punto en el segmento, yo puedo construir una trayectoria que va de aquí y acá, ¿no? Y así lo haces para cada punto, ¿no? Entonces uno se pregunta, a ver, dos preguntas rápidas. ¿Cuántas trayectorias hay ahí? Pues una cantidad no numerable, ¿no? Y entonces, este... ¿Y cómo son una con respecto a la otra? Bueno, ajenas casi, ¿no? Porque se pegan en... <risa> y en X, ¿no? Pero son, si le quitas X y Y, en realidad son, son conjuntos ajenos, ¿no? A cada una de las trayectorias. Y entonces, ah, pues tengo una cantidad no numerable de trayectorias aquí, y entonces el conjunto numerable, pues le puede pegar solamente, si A es tu conjunto numerable, pues ese le puede pegar solamente una cantidad numerable de estas trayectorias, ¿no? O en otras palabras, debe de haber una que pase así, y que no tenga puntos rojos, no estoy pensando que los puntos rojos son de A, y entonces, ah, pues esa es una trayectoria que va de X a Y, y que no tiene puntos de A, ¿no? Bueno, ya, nada más era un dibujo, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, gracias, qué bueno que nos dices, porque si no, no es cierto, ¿verdad? N mayor o igual que 2. Porque en uno, este, en uno, ¿qué? En uno, con quitar un punto, se desconecta el espacio, ¿no? Sí, gracias. Qué bueno que me dices, porque yo ni cuenta me había dado. Bueno, inspirados en esto, un poquito en esto, uno tiene la siguiente proposición. A ver, ahí les va. Y esta a lo mejor sí la probamos, proposición. Pues como siempre empiezas con un espacio topológico. Ay, espacio topológico. Este, espacio topológico, ajá, sí. Y entonces, la proposición dice que si X es conexo y localmente conexo por trayectorias, si tú tienes esa situación, un conexo que es localmente conexo por trayectorias, entonces, X es es conexo por trayectoria. 
A ver, ahorita digo por qué estoy diciendo esto y por qué me quiero inspirar a esto. De hecho, esto lo voy a usar en una parte bien específica, que seguro también ya les hablaron en cálculo. En cálculo, bueno, no sé si en cálculo, a lo mejor en análisis, este, pero en cálculo se prueba que si tienes un conjunto abierto y conexo de RN, entonces es conexo por trayectorias. Y es consecuencia de esto, ¿no? Porque, bueno, ahorita decimos eso, pero de hecho se usa mucho en cálculo cuando uno está hablando de cosas, y dice, ah, es abierto y conexo, ah, pues hay una trayectoria que conecta uno con el otro. Pero vamos a probar primero eso, ahorita platicamos del otro, ¿no? Este, ¿Cómo se prueba eso? Ah, sí, prueba. Voy a hacer un dibujo de este lado para que quede más o menos dicho lo que quiero decir en el dibujo y no me pierda yo. Por acá está X que tiene esas propiedades, es conexo y localmente conexo por trayectoria. Voy a empezar por tomar un punto fijo ahí, ¿no? O sea, tome un punto X0 en X. Y entonces lo voy a pintar acá, el X0 está ahí. ¿no? Y entonces dices, a ver, pues ya que tomaste ese, defina usted el siguiente conjunto chino, a ver si lo logro escribir aquí. A, que sea todos los puntos en X de tal manera que existe una trayectoria, es decir, una función continua del 0, 1 a X, que conecte a X0 con P. Ay, con P. Mejor la voy a poner así porque creo que me conviene más. Que conecte a P. Ay, no sé si me conviene más, pero bueno, ya lo puse así y así lo va a dejar. Que conecte a P con X0, ¿no? Y entonces uno dice, ah, pues este, te fijas en un P por acá, si tú puedes definir una trayectoria que tenga este, que sea de esta forma, pues dices, ah, pues metes al P en ese conjunto, ¿no? Y entonces, a ver, vamos haciendo observaciones. La primera observación es que, este, A es distinto del vacío, ¿por qué? Díganme. No, ya, A es distinto del vacío. X0 está en A. Acuérdense que la función constante X0 es una trayectoria que conecta X0 con X0, ¿no? Y entonces esa, esa trayectoria pues, hace que X0 esté en A, ¿no? Este, la segunda cosa que voy a probar aquí es que esto a lo mejor no sería una observación. Ay, no sé. Sí, yo creo que sí es una observación. A es abierto. Es un subconjunto abierto de X, pues, es lo que estoy diciendo. A lo mejor debería describirlo de así. A está en la topología. Este, A está en la topología. Este, ¿Por qué A es abierto? Pues, a ver, vamos a, haciendo una cosa acá, ¿no? Este, pues, para probar que es abierto, voy a probar que todos sus puntos son interiores. Entonces, voy a empezar diciendo, pues, tómese usted un P en A, ¿no? No, bueno, ya puse P. No sé, voy a decir, tome usted un Q en A. Tome usted un Q en A. A ver, voy a poner por acá la situación. Por acá está Q. Y entonces dice, a ver, este, note usted que como Q está en A y A es un subconjunto de X, aunque no lo dije, pero es un subconjunto de X, entonces en particular este Q es un punto de X. Y entonces, como el espacio es localmente conexo por trayectorias, este es un punto y este es un abierto, debe de existir, ahí lo voy a escribir bien, como X es localmente conexo por trayectorias, debe de existir un W abierto y este conexo por trayectorias, de tal manera que Q está en W, y este se queda dentro de X, pero en realidad no me importa mucho eso, ¿no? Entonces, ah, pues por aquí yo puedo pintar un abiertito que es conexo por trayectoria, ¿no? Y entonces dices aquí, ah, pues, ese es W, y dices, a ver, pues, este, note usted que, bueno, aquí lo pongo aquí, afirmación, este, note usted que W se queda todo en A. ¿Por qué? Voy a primero hacer un dibujo y ahorita me dicen. Este, dices, pues tómate un punto acá en W, ¿no? 
Entonces, ah, pues fíjate que como W es conexo por trayectorias, tú puedes conectar este con este, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces dices, ah, pero el Q estaba en A, ¿no? Entonces el Q se podía conectar con una trayectoria, chin, ya se me acabaron los colores, el Q se puede conectar con una trayectoria con este, ¿no? Y entonces dices, ah, pues sí, ya acabé, ¿no? Porque entonces me fijo en la concatenación de esta con esta, y esa es una trayectoria que va desde el primero hasta el último, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, que ¿Le pongo aquí palomita y ya no, no escribo nada? Sí que sí, le pongo palomita y no escribo nada. Conste, ¿eh? Yo, este, bueno. Ya, entonces eso acaba la afirmación 2, ¿no? Pues W es un abierto que tiene a Q y se queda contenido en A, pues eso implica que Q es un punto interior de A, y ya acabé, no será lo que quería probar, ¿no? Todos los puntos de A son interiores. Y la tercera observación, este, pues es que, que el complemento de A también es abierto. A ver, lo voy a poner así. Que esto es, también es abierto. Este, ¿Por qué el complemento de A también es abierto? A ver, dices, pues otra vez, tómate un Q, un Q en el complemento de A, y ahora voy a pintarlo de este lado, ya sé que ahí hay un Q, pero este es otro Q, este, en el complemento de A, y dices, este, pues yo sé otra vez, ¿qué sé? Ya no sé qué sé. Ah, sí, ¿verdad? Como X es, con, bueno, esto es un subconjunto de X, por cierto. Como X es localmente conexo, por trayectorias, este otra vez existe este W abierto, conexo por trayectorias, ahí está, W abierto, conexo por trayectorias, de tal manera que Q está en W, y ese W se queda contenido en X menos A, ya me estoy arrepintiendo, le voy a cambiar el nombre a Q, le voy a poner, ¿qué nombre le pondremos?, R, ¿no? Porque es el que sigue. Le tomas un R ahí, le tomas un R ahí. Y entonces otra vez, si este se debería llamar W1, ¿no? Nomás para que no quede como en el dibujo, ni modo. Y entonces otra vez dices, ah, pues ahí está el W1, la, la, la. Es un abierto que tiene al R y que es conexo por trayectorias. Yo afirmo... Otra vez que el W1 se queda contenido en el X menos A. ¿Y eso por qué es? Pues otra vez si uno ve el dibujo dice así, ah, claro, ¿no? Si de pura casualidad existiera aquí un, voy a ponerlo así, un, un P en A. Si no se llamaba P, ni modo, le pongamos el nombre. Si existiera de pura casualidad un P en A. Eso significaría que este P se puede conectar por una trayectoria con este, ¿no? Y, pues como este W es local, es conexo por trayectorias, pues aquí adentro hay una trayectoria que conecta este con este. Y si uno concatena esta roja con esta rosita, entonces tiene una trayectoria que va desde X0 hasta R, pero R no estaba en A, entonces es una contradicción, ¿no? ¿Sí? ¿Tengo que escribir algo o le pongo aquí otra vez palomita? Y entonces otra vez dices, ah, pues ya acabé, ¿no? Este, ya acabé. Este, esto significa que Q, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que R está en el interior de X menos A. Y eso quiere decir que este conjunto es abierto, pues todos sus puntos son interiores, ¿no? Y entonces dices, ah, bueno, pues ya, este... Ya no sé qué escribir porque dices, este, uno y dos son contradictorios. Uno, dos y tres son contradictorios, ¿no? A ver, lo voy a decir, ¿por qué? A es no vacío. A es abierto. Este. Ay, ¿y qué? Ay, no quiero llegar a una contradicción, ¿verdad? A es, a es no vacío. A es abierto y es cerrado, ¿no? Porque su complemento es abierto. Entonces, eso quiere... Ah, ya, se puede escribir algo. Qué bueno. Como A es no vacío, es abierto y cerrado, y X es conexo, este, tenemos que... 
como x es conexo, este, tenemos que x es igual a a, ¿no? Porque a, x es el único subconjunto este, no vacío que es abierto y cerrado al mismo tiempo en un espacio conexo, ¿no? Y si x es igual a a, ya acabaron, ¿no? Porque entonces todos los puntos se pueden conectar con x0, y si todos se pueden conectar con x0, este, pues se pueden conectar entre sí. Sí, está bien. Chin, yo quería hablar de ciertas cosas, y como no quieren que escriba nada, pues ya, ya ni hablé de esas cosas, pero bueno. A ver, como corolario, supongo que cuando las necesite hablaré de ellas. Como corolario, tenemos que... Este, si tienes otra vez Rn con la usual, ¿no? Y supongo que otra vez aquí estás pidiéndole a la n que sea más grande que 2, supongo. No sé. No, no, espérenme un segundo, ¿eh? Déjenme lo pienso. No, no, creo que aquí no necesitas esto. A ver, lo voy a borrar. Y entonces dices Rn con la usual. Y entonces te tomas U, un subconjunto de Rn de tal manera que U es abierto y conexo. Entonces deberías decir de todo eso. Si tienes todo eso, entonces tú puedes decir que U es conexo por trayectoria. Ahí está. A ver si es cierto. No necesitamos que N sea mayor o igual que 2, ¿verdad? Porque los abiertos y conexos... Sí, sí está bien. Okay. Entonces, a ver, este, ¿por qué es cierto esto? Ya no voy a decir nada, pues es una consecuencia inmediata de la anterior. El U es conexo, entonces sí cumple esto de que sea, es un espacio conexo, y el U es un abierto en Rn. En particular, pues todos sus puntos tienen, son interiores, es decir, tienen bolas adentro. Ya habíamos dicho que las bolas son, son cosas que son arcoconexas, ¿no? Y entonces, este, este, cuando tú restringes la topología a este U, tienes un espacio que es conexo y localmente conexo por trayectorias. Entonces, en particular, le puedes aplicar este y decir que es conexo por trayectorias, ¿ok? Y este es el que me interesaba. Por cierto, ay, no iba a decir que este está inspirado un poquito en esta observación, ¿no? Un poquito nada no, más. No. Pero bueno, este, igual lo voy a usar. ¿Qué iba yo a decir? Ah, creo que ya es todo lo que iba a decir de eso. No nos hace falta nada más. Bueno, creo que no. Creo que no nos hace falta nada más. Y entonces voy a empezar diciendo que... Este, pues, choro, ¿no? A ver, choro. Choro para inspirar nuestro siguiente concepto. Este, suponte que te mandan a una clase de topología 1 y, con, y, te, y te pregunta uno de tus alumnos, estos son subespacios de R2, ¿eh? estoy trabajando en el plano en R2, y uno se puede fijar en, pues, ¿cómo le llaman estos ustedes? La bola rellena, ¿no? Esta, la bola cerrada, bueno, lo voy a poner así, la bola de radio 1 con centro en cero, cerradura, ¿no? Esa es, esa es un subconjunto de R2, ese que está ahí, ¿no? Y luego me voy a fijar acá, a este le voy a llamar X, ¿no? Me voy a fijar aquí, ay, ¿cómo se llama este? Ya sé que mi dibujo está horrible, pero ahorita voy a poner nombre a este, ¿eh? Este se llama la bola de radio 1 con centro en cero, cerradura, menos la bola de radio 1 con centro, digo, perdón, de radio, no sé, digamos, un medio con centro en cero, ¿no? Y este se llama Y. Y entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Sí se ve quiénes son X y Y? A lo mejor debería yo de ponerles, no sé, colorcitos, pero ya no les puse colorcitos, ni modo. Y entonces, te dice, te dice tu ejercicio de topología 1 de tu examen. Este, prueba que X, bueno, no, mejor te lo pregunta así, ¿no? Te lo pregunta así, mejor no pruebes nada. Mejor te lo pregunta así. ¿Son X y Y homeomorfos? 
Ahí está la pregunta. Entonces, empezamos a pedir respuestas. Alguien dijo que no. Tenemos un voto porque no. Alguien dice que sí. Bueno, no tenemos ningún voto porque si alguien más vota porque no. Ya tenemos más votos porque no. Entonces dices, ah, la primera, la, o sea, tu primera respuesta es no, ¿no? Pero pues ahí dice, por supuesto dice la dice aquí, justifique su respuesta. Ahí está, justifica tu respuesta. Dinos por qué no son homeomorfos. Y entonces uno empieza a echarle la maquinaria de topología 1, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo qué puede diferenciar a estos dos? Y entonces yo empezaría diciendo, pues, ambos son conexos, sí. Ambos son compactos, sí. Ambos son conexos por trayectorias. Este, ambos son segundos numerables, primero numerables, separables. ¿Conocen algo que... ¿Lo diferencia a esos dos? Exacto, ¿y cómo decimos? ¿Qué significa ser simplemente conexo? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué significa? Si sí, vas bien, vas bien, digo. No, no, pero ya, ya chafiaste, porque... Este... Y vas bien. Cualquier lazo. Y lo primero que me tenías que preguntar es qué es un lazo, ¿no? Pero yo no esperaba una respuesta tan, tan sofisticada como esa. Yo quería que me dijeran, pues fíjate que este tiene un hoyo. Y este no tiene. Y, y sí, ¿no? O sea, porque, bueno, híjole, esto se va a ver horrible, pero... Este espacio, a este espacio yo le puedo meter la mano así y atravesarlo, ¿no? Y a este espacio, pues yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, no puedo atravesarlo de alguna forma, o sea, de hecho... Y entonces uno dice, ah, pues... Perdón, es que te fuiste muy sofisticada. Uno dice, pues parece que la... Pare... A mí me parece que la diferencia entre estos dos es que este tiene hoyo y este no tiene hoyo, ¿no? Entonces cuando yo te digo eso, tú me dices, ¿y qué es un hoyo? Porque... Así de tiene hoyo, pues qué chido, pero que es un hoyo, ¿no? Este, ¿Cómo sé que este tiene hoyo y este no tiene hoyo? Y entonces, este, la, la terminología de ser simplemente conexo, ¿no? Lo que nos trataban de decir por allá, que es que todos los lazos se pueden llevar a un, bueno, son homotópicamente equivalentes a una constante. Así lo diría yo, ¿eh? Esto no, este... Y eso de ser homotópicamente equivalente es que significa que se pueden deformar continuamente adentro del espacio hasta llevarlos a un punto. Y bueno, ¿qué es un lazo? Un lazo es una cosa que se ve así, ¿no? Este no se puede, pero este lacito sí se puede llevar continuamente a un punto, ¿no? Bueno, la, la, la. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que definir toda esa terminología, ¿no? Para poder decir, ah, pues fíjense que de verdad este y este son distintos, ¿no? ¿Sí o no? Este, y no solo para eso, eh, sirve para más cosas, pero en particular, este, pues, si cuando acabemos de ver todo el grupo fundamental, vamos a poder decir en dos renglones, si alguien te dice, ¿por qué estos son distintos? Vas a poder decir, ah, sí, porque este tiene grupo fundamental trivial y este no. De hecho, este tiene grupo fundamental igual a los enteros. Y eso del grupo fundamental es un grupo, un grupo como aquellos... Que, que como aquellos de álgebra moderna, ¿no? Donde hay una operación que el, mucha gente le gusta llamarle multiplicación, a mí me gusta llamarle suma, pero hay una suma, y entonces tenemos que decir quiénes son sus elementos y cómo se suman, bla, 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 ¿no? Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que hablar, voy a hablar un poquito de homotopía, ¿no? Porque si se acuerdan, dije hace rato que eso de que de eso de que se pueda llevar el lazo continuamente a un punto, era una cosa que se dice el lazo es homotópicamente una función constante, ¿no? O sea, hay que hablar de homotopía y eso es de lo que voy a hablar. Y en algún momento regresaré a, 
lo del, a lo del grupo fundamental y a esto. ¿Qué pasó? Este, no sé. Si me estás preguntando a mí, yo no sé cómo hacerlo. Creo que alguna vez lo pensé y sí pude, pero... Pero si me estás preguntando ahorita, no sé. O sea, habría que pensarle, pero... Pero... Así fácil, no. O sea, sí que yo te diga dos renglones, ¿no? No sé por qué. Pero de hecho, yo les pregunto siempre a mis alumnos que le piensen. Y creo que alguna vez alguien sí me dio un argumento que no ocupa que no ocupa muchas cosas, pero ya no me acuerdo, o sea, pero yo no sé, <risa> o sea, pero ahí se te queda una buena tarea, a todo el mundo, ¿eh? no solo a él, pues. Ah, y entonces, este, ajá, ajá. así que iba a hablar yo de homotopía, ¿verdad? A ver, entonces para definir eso, tenemos que empezar, supongo. Ay, a ver, vamos viendo. Ay, dejen ver mi, mi acordeón, porque si no, no me acuerdo qué tengo que hacer. Ajá, sí. Entonces tenemos, a ver, esto es una definición, ¿no? Entonces tenemos X y Y espacios topológicos. Ay, espacios topológicos. Y... También voy a necesitar F y G, funciones que vayan de X a Y, continuas estas. ¿no? Continuas porque nos interesan solo las continuas. ¿eh? Este. Y por cierto, seguro ya lo hemos definido antes, pero de una vez voy a poner por aquí, que siempre que tenga esta situación, este, de X y Y espacios topológicos, cuando yo quiera agarrar dos funciones continuas, pues me va a convenir agarrarlas en un conjunto, ¿no? Entonces, C de X, Y, no es otra cosa que todas las funciones que van de X a Y y son continuas, ¿no? Y entonces así lo voy a usar y ya para siempre, de aquí para siempre. Y bueno, entonces, a ver, ¿qué quería yo decir así? Ajá. Decimos... que F es, ay, ¿cómo se escribe eso? Homotópica G, lo cual vamos a denotar como F rayita C A rayita G, es una relación de equivalencia, no sé cómo se llaman a ese, a ese símbolo. Este, homotópica G, eso lo vamos a denotar así. Si existe una función continua H que va del intervalo 0,1 a Y, esta continua, es muy importante recalcar que aquí estamos tomándonos, bueno, todo el mundo lo ve, aquí estamos tomando un producto, ¿no? Y por supuesto, este producto tiene la topología producto, y este 01, como siempre, tiene la topología usual, ¿no? La que hereda el 01 de los reales. Entonces, nada más para que nunca lo vuelva a decir, pero que todos tengamos claro eso, es una continua que cumple lo siguiente, que cumple que para todo X en X, la primera cosa que cumple es que H de X0 es igual a F de X y H de X1 es igual a G de X. Y entonces déjenme hacerles un dibujo, este, a ver si lo puedo hacer, el dibujo. Yo me lo imagino así, ¿eh? A ver, yo me, yo me lo imagino así, pero no sé, ustedes se lo pueden imaginar como ustedes quieran. Este, por acá tengo un, este, este producto, ¿no? Este producto en realidad es un cilindro, ¿no? Que tiene tapa y base X, ¿no? O sea, lo voy a pintar así. Es un cilindro, por ahí está X. 
perdónenme ustedes si el de arriba no se parece al de abajo, pero estoy tratando de pintar el mismo espacio, y entonces tienes como un cilindro así, ¿no? Y de hecho a lo mejor hasta debería de pintar esta línea punteada para que sea de verdad como un cilindro, ¿no? Entonces por acá está X en esta coordenada, y en esta coordenada está el 0, 1, ¿no? Y, y acá está la función H. Ay, la función H gorro, ¿no? Y entonces, como estas de acá son funciones continuas, en realidad yo las debería de pensar como que por ahí está X, por ahí está Y, ahorita los pinto, este es X, este es Y, y estoy fijándome en el producto, no lo quiero pintar porque no quiero que se vea feo, pero acuérdense que, este, que esta F es una función continua de X a Y, ¿no? entonces su gráfica se debe de ver de alguna forma. La voy a pintar así porque, o sea, porque mis habilidades, mis habilidades pictóricas no son muy buenas. Este, la voy a pintar así como que es una sabanita que levantaste con la F en el, el Y, ¿no? O sea, mis maestros de cálculo pintarían algo así, ¿no? Entonces es una sabanita ahí, ¿no? Esta es F, ¿no? ¿Sí o no? O sea, está pintada ahí. Por ahí está la G que también es como una sabanita, ¿sí o no? Estoy pensando que esa es la gráfica de la G, ¿no? O sea, la gráfica de la G. Y entonces, fíjense que lo que dice aquí es que, este, pues, hay esta función H, que ya no pinté aquí, que ya no puse aquí esta función H, que abajo vale F, arriba vale G, en este cilindro, eso es lo que dicen estas dos propiedades, y en medio, pues quién sabe qué valga. Pero como yo me lo imagino es, fíjense que aquí hay una copia de X, ¿no? Ay, espérenme, déjenme ponerlo del color que puse esa. Aquí hay una copia de X. Estoy, estoy pensando que en esta etapa, pues es como esa función, ¿no? O sea, levanté la sabanita y... Psh, acá arriba hay una copia de G. Digo, perdón, aquí arriba hay una copia de X. Que si la pienso en este, puedo pensarla... Por cierto, esto es una copia de X y esto es una copia de X. No puedo pensar que este X se levantó en esta sabanita, por decirlo de alguna manera. Y aquí en medio, para cada T, cuando yo corto este cilindro así en T, este, pues obtengo también una copia de X, ¿no? ¿Sí o no? Este sería como el X crucero. Bueno, este es el X crucero, este es el X cruzudo, el unitario del 1. Este es el X cruz, el unitario de T, ¿no? ¿Sí? Ahorita les pongo nombres a todos. Eso. Entonces aquí, pues esto, esta función H, me define como una especie de sabanita aquí en medio. Y a ver si lo ven, lo que estoy diciendo es, esta es una función continua, esta es una función continua. Y esta de acá, si uno piensa que hace esto para cada una de las T, lo que te está dando es una especie de, bueno, cada una de las tres te da una función continua que se mueve continuamente en el espacio de las tres y conecta esta función con esta función. O sea, de hecho aquí yo debería de pintar, pues hay muchos de estos, este, hay muchas de esas azules, ¿no? Ya no sé qué tanto quiero pintar en mi dibujo, hay muchas de esas azules, ¿cuántas? Tantas como números en el 01, ¿no? Hay muchas de esas azules. La, 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 voy a pintar por ahí puntitos. Yo espero que mi dibujo no se haya hecho un cochinero. Pero hay muchas de esas azules que de, de alguna manera conectan esta F con esta G, ¿no? Y entonces así lo pienso yo. Empiezo con esta gráfica, por decirlo de alguna manera. Me voy, lo voy tratando de deformar continuamente hasta llegar a esta gráfica. A lo mejor no se ve nada en ese dibujo, pero fíjense que... Vas a poner un ejemplo, ¿no? para que vean la primera forma en la que yo me imagino esa, esa situación. ¿no? La primera forma en la que yo me imagino esa situación, pues resulta, por ejemplo, que uno puede dar una motopía fácilmente, si uno se fija en los reales con la usual, uno puede dar una motopía entre la función identidad, y g, la constante cero. Y entonces uno dice, ay, ¿cómo das una homotopía entre esa función y esta función? No, es, es muy fácil, la homotopía se define así, 
Pero en realidad no quiero fijarme en la homotopía, quiero fijarme en este... Bueno, esta función va de x cruza el 0, 1, que en este, en este caso son los reales, cruza el 0, 1 a los reales, y lo que agarra es a la pareja xt, lo mandas a 1 menos t por x. Y entonces tú te preguntas quiénes son esas, ¿no? Y tratando de seguir ese dibujo, uno empieza en la identidad, que tiene esa gráfica, y termina en la función constante cero, ¿no? Que tiene esta gráfica. ¿Y quién? Ay, no, ching, me equivoqué de color. <risa> o sea, quería yo seguir los colores de aquel dibujo, ¿eh? Y uno termina en la función constante cero, ¿no? Que tiene esa gráfica, ¿sí o no? Entonces te preguntas, ¿sí quiénes son las intermedias, no? Las de las que estoy hablando. Estas azulitas, ¿no? Si se fijan aquí, pues cuando das una T, dices, por ejemplo, T un medio, pues te va a dar un medio de X, ¿no? Que va a quedar, pues no sé, dónde, no, sé no sé si lo voy a pintar muy bien, pero las azules van a quedar más o menos ahí, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Y de estas azules va a haber un montón, voy a pintar nada más dos, ¿no? O sea, para arriba hay muchas, para abajo hay muchas, aquí en medio hay muchas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y de hecho uno lo ve así, a ver, yo lo veo así, empiezas, bueno, vean este, este, este de aquí, y si empiezas en esta, y te vas moviendo, como dice la pendiente, pues ahí, ese, te vas moviendo hasta que llegas a la constante cero, ¿no? Bueno, es fácil checar que esto de verdad es una homotopía. ¿Alguien puede decir por qué? No, ¿qué tiene que cumplir? Ya cumple todo lo que dije, lo único que les faltaría checar es que es una función continua, ¿no? ¿Por qué es continua? Pues es multiplicar, ¿no? ¿Sí o no? Y yo espero que sus cursos de cálculo se sepan que la función que va de R2 a R, que es multiplica las coordenadas, es una función continua. Se puede probar con epsilon y deltas, ¿no? Pero, pero sí, sí saben eso, ¿no? Que multiplicar es una función continua. No, no saben eso. Porque lo voy a usar un montón de veces, ¿eh? O sea, multiplicar, sumar y así, cosas de ese estilo, voy a suponer que sí saben que son continuas. Bueno, esa es la primera forma de pensarlo. Sí se ve cuál es, lo, con ese ejemplo se ve mejor cuál es el dibujo que estoy tratando de hacer aquí. Este, pero bueno, la otra forma de pensarla, y ya con eso me voy, que es la que a mí me gusta más, es que, pues este es, esta cosa es un conjunto, ¿no? Ese que está ahí es un conjunto. Estoy hablando de las funciones continuas de X a Y. Y esto de aquí, fíjense que F es un punto, un elemento de ese conjunto, ¿no? Y G, lo voy a pintar rojo porque es un punto, y G es un punto también en este conjunto, ¿no? Y fíjense que lo que estoy dando aquí es... Y para cada t, a ver, lo voy, yo de hecho a veces de una vez lo voy a escribir aquí, para cada t en los números, en 0, 1, yo podría definir una función h t que va, a ver, primero la voy a definir así, ¿va? Que va de x cruz t, o sea, en esa parte que estoy pintando aquí, a x, ¿y qué es lo que vale? Pues h, ay, H T de X, T es H de X, T. ¿Se entiende lo que estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, restringe la función H a la rebanada X cruz T, ¿no? Y eso es una función continua, de la restricción, ¿no? Pero ya que ves eso, dices, ay, no seas payaso, ¿por qué lo haces así? O sea, a ver, este de aquí, este de aquí, en realidad es una copia de X, ¿no? Eso me homorfa, ¿eh? que tú dices, no seas payaso, eso es X. Entonces, en realidad es H de T, va de X en X, ¿sí? Y, ¿cuál es su regla de correspondencia? Pues H T de X vale H grandota de X, T, ¿no? Así para que ya se vea como una de las de acá, ¿no? Entonces, para cada T yo tengo una de estas. Y no sé si lo vean, pero si uno lo piensa así... O sea, para cada t tengo una de estas, tengo una función que sale del intervalo 0, 1, entra a ese espacio y conecta 
F con G. ¿Qué es eso, jóvenes? Conecta. Pues es una trayectoria, o sea, parece una trayectoria, ¿no? ¿Sí o no? En el espacio de funciones. ¿Cuál es el por qué estoy diciendo parece y conecta y así con comillas y toda la cosa? Porque este... O sea, si yo quisiera decir que de verdad eso azul es una trayectoria, debería yo de tener una topología en este espacio. Y hasta ahorita no les he hablado de una topología en ese espacio, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces por eso estoy diciendo trayectoria y la, 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 ¿no? Pero ¿a poco no suena como que eso debería ser una trayectoria en el espacio de funciones? ¿Y entonces qué creen que cuando ustedes algún día le den una topología a este, cuando algún día le den una topología a este, deberían de asegurarse que esa topología haga continua, esta, haga continua esa función para que de verdad eso sea una trayectoria? Bueno, cuando le den una topología a esto, una de las cosas que vamos a decir, ah, la topología es buena en ese espacio, si de verdad esto es una trayectoria, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, todas las topologías que, con, porque sí han de conocer, ¿no? Seguro ya llevaron análisis funcional y han de conocer métricas para este. Todas esas métricas hacen continuas, o sea, esa, esa, esto de verdad es una trayectoria en este espacio. ¿Qué es lo que vamos a pensarlo? Algunas veces vamos a pensarlo así, porque es conveniente pensarlo así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí vamos, pues ya vámonos porque ya, ya es hora. Este, preguntas acerca de esto. Este, esta es la manera que a mí me gusta pensarlo. Es así, pero porque ya estoy muy viciado con el análisis funcional. Yo creo que uno debería de pensarlo cuando es principiante así, ¿no? Si ¿Sí está bien o no, que es una especie de... Pero si es una especie... Fíjense que... A ver, te voy a decir esto, perdón. Nada más es un choro, ¿eh? No estoy diciendo nada. Esto es una familia que está para... Es una familia de funciones que está parametrizada por el 0,1 y conecta F con G, ¿no? Es una familia de funciones que... O sea, siempre hay que pensarlo como una familia que está parametrizada por el 0,1. Que al final de cuentas eso es una trayectoria, ¿no? O sea, es, o sea la... la cuando uno habla en cálculo, ay sí, la parametrización, bla, 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 casi nunca dice que la función es continua, sino que es una parametrización. Bla, bla. Entonces así hay que pensar lo que es una parametrización como con, la idea de, como con la idea de esta idea de que de verdad es una trayectoria, ¿no? Aunque ya les dije que en realidad no saben que sea una trayectoria porque no tienen topología para esto. Y para checar que algo es una trayectoria necesitan topología para este, ¿no? Pero siempre hay que pensarlo como que es una familia que está parametrizada con el 0,1, ¿no? Que es una familia de funciones que está parametrizada con el 0,1 y empieza en F y termina en G, ¿no? Va.